Привет, ребята! В городе Чиннай найдены странные древние резные фигурки. Как видите, у этого места даже нет крыши, но вы можете увидеть серию резных фигурок, которые делают что-то странное. Можете ли вы сказать мне, что здесь происходит? Этот мужчина улыбается, и он держит свой пучок волос или узел на макушке одной рукой, а в другой руке у него меч которым он сам себе перерезает шею. Почему же он улыбался, лишая себя жизни? Посмотрите на изображение рядом с ним. У человека спокойное, довольное лицо, в то время как он отрезает себе голову. Лезвие фактически вошло в шею, поэтому в центре его не видно, видны только два конца меча. Почти на всех этих барельефах изображены люди, отрезающие себе головы, и которые выглядят счастливыми и довольными. Какова же история этих тысячи столетних резных фигурок? В старейшем тамильском тексте под названием Толкопиям этот акт ритуального самоубийства упоминается как Авибали, что означает жизнь, жертва. Мы знаем, что солдаты могут погибнуть в бою, и солдаты также могут совершать атаки смертников, как пилота Камикадзе, зная, что они умирают, но уничтожают своих врагов. Но это Авибали не имеет к этому никакого отношения. Это не делалось на поле битвы. Это обычно делалось перед идолом, которому они поклонялись, или перед королем, как форма ритуального жертвоприношения. Существует три основных типа Авибали, и каждый существенно отличается от другого. Первый называется Навакандом что означает «девять частей». Это не прямой способ убить себя. В этом авибале человек вырезает из своего тела девять кусков, чтобы угодить или умилостивить Бога. Звучит по-варварски, не правда ли? Но этот акт причинения вреда собственному телу, чтобы угодить Богу, существует во всех религиях даже сегодня. В настоящее время это может быть в форме голодания, что в основном означает отказ от пищи или даже воды в определенные дни. Также во многих частях мира вы можете увидеть обряды самобичевания. Что интересно, этот ритуал встречается во всех основных религиях, включая христианство и ислам. Итак, навакандом был медленным и мучительным способом причинения себе вреда в угоду Богу. Но человек умирает из-за этого ритуала и он отдает свою жизнь, чтобы якобы что-то получить взамен. Древние индийцы думали, что медленно отрезая части своего тела, они могут убедить Бога явиться перед ними, и тогда Бог исполнит их желание. Но как же начался такой странный мыслительный процесс? Позвольте мне показать вам самую старую резьбу Навакандама, которая находится в храме Кайласа в пещерах Элоры. Этому барельефу как минимум 1300 лет, и это самый первый акт Навакандама. Можете ли вы мне сказать, что здесь происходит? Вокруг лингама расположены 9 голов, а внизу можно увидеть фигуру, отрубающую себе голову. Это Равана, царь демонов, которого обычно изображают с десятью головами. И он был преданным Господа Шивы, и даже после многих лет молитв и покаяний, Господь Шива не появлялся перед ним. Итак, Равана в отчаянии начал отрубать свои головы одну за другой и предлагать их лингаму. Но Господь Шива все еще не появлялся, и Равана был готов пожертвовать всем, чтобы получить то, что он хотел. Поэтому, когда он начал отрубать себе последнюю голову, Господь Шива наконец появился и дал ему то, что он просил. Это был самый первый ритуал – навакандом. Поэтому навакандом означает девять частей, и вы можете увидеть, как приносятся в жертву девять голов. Так что традиция отрезать от собственного тела девять кусков в качестве жертвоприношения началась с Раваны. В другом древнем храме, в штате Карнатака, мы видим двух привратников, охраняющих лингам внутри. Слева вы можете видеть человека, исполняющего навакандом. Он на самом деле разрезает себе живот и удаляет свой собственный кишечник. Это очень интересно потому, 
что это почти идентично сипуку или ритуалу харакири в Древней Японии. Что традиционно делали японские самураи, когда они провалили свою миссию? Например, если они не смогли защитить своего лидера, и их лидер был убит, самураи совершали ритуальное самоубийство под названием сипуку. Они вонзали меч себе в живот, а затем двигали лезвие слева направо, в результате чего их кишки выпадали наружу. И это именно то, что мы видим здесь, в этом древнем индуистском храме. И в то время как эта фигура совершает медленное самоубийство, которое является ритуалом на вакандом, другая фигура показана выполняющей другой ритуал, называемый арикандом. Это более быстрый способ попасть в рай. В ритуале арикандом люди не вырезали 9 кусков из своего тела. Они просто отрезали себе головы, и смерть наступала мгновенно. Из всех изображений ритуальных самоубийств, которые я нашел в Индии, большинство было арикандомского типа. Вероятно потому, что большинство людей в древние времена предпочитали его долгой мучительной смерти. Самая старая резьба по арикандам, которую я нашел, находится в Махабалипураме. Этой резьбе не менее 1300 лет. Сначала меня сильно озадачивает эта резьба, и я подумал, что он использует телескоп. Это потому, что мы находили телескопы в других храмах. Но позже я понял, что он резал себе голову, потому что мы можем видеть лезвие на другой стороне шеи. Мы можем увидеть подобную резьбу в другом храме, поблизости. Но тема та же. Кто-то выполняет арикандом. Кто-то отрезает себе голову в качестве ритуала перед богиней-матерью. Этот ритуал в основном совершали воины или телохранители, которые не смогли защитить своего лидера. Если их лидера убили неожиданно, телохранителям было стыдно за себя, что они не смогли спасти ему жизнь. Поэтому перед идолом богини-матери устраивалось мероприятие Арикандом, где телохранители отрезали себе головы. Но с этим ритуалом связана еще более странная деталь. Если телохранители не смогли защитить своего лидера, то мало того, что они кончали жизнь самоубийством, их семьи, включая всех их потомков и родственников, должны были убить себя, иначе за них это сделает кто-то другой. Эта практика также была распространена в Японии. Если самурай не смог защитить своего лидера, весь его род должен был совершить ритуальное самоубийство вместе с ним. Получается, что из-за смерти вождя должны были погибнуть целые семьи его телохранителей. На первый взгляд это звучит варварски, и эти ритуалы легко отвергнуть как бессмысленные или религиозные суеверия. Но за этой практикой стоит веская причина. И так, как проще всего убить лидера. Самое древнее и известное нам убийство было совершено 4000 лет назад. В Акадской империи царь Римуш был задушен. Кто же его убил? Его убили собственные придворные. Кто около 40 лет назад застрелил Индиру Ганди, тогдашнего премьер-министра Индии? Ее собственные телохранители. Даже великий Вита Корлеоне был расстрелян, потому что его телохранитель Паули в тот день якобы заболел. И так, в большинстве случаев, лидера убивают из-за того, что его собственные телохранители выходят из-под контроля. Так что же происходит, когда внедряется такая система, как арикандом? Если вождь погибает от неожиданного нападения или даже при загадочных обстоятельствах, что обычно означает отравление, то телохранители и целые семьи телохранителей должны убить себя на глазах у всех. Если они этого не сделают, кто-то сделает это за них. И эта система была введена, чтобы быть уверенными, что телохранители не станут мошенниками и не станут коррумпированными. Представьте, если бы такое правило существовало сегодня. Ни один телохранитель не стал бы обманывать лидера потому, что это стоило бы жизни ему и всей его семье. Пока мы видели только два типа ритуальных самоубийств. Но есть и третий тип, 
и это самая причудливая практика. Посмотрите на это. Что вы видите? У него даже нет меча, и его обе руки на коленях. Не похоже, что его убивают. Кажется, что он медитирует, сидя, скрестив ноги. Но посмотрите на его голову, она больше не прикреплена к его телу, его шея здесь, а голова отделена от шеи. Что же здесь происходит? Ключевая деталь, которую вы упустили, находится с этой стороны. Вы можете увидеть полуарку, и она как бы изгибается и соединяется с его головой. В этой резьбе тоже можно увидеть ключевой элемент. Нет, это не этот ключ на гвозде. Это полуарка. Вы можете видеть ее с правой стороны, и она опять как бы изгибается и соединяется с головой. И это реальная вещь. Посмотрите, что местные жители узнали ее и добавили к ней куркуму и киноварь. Так что это за полуарка? Это длинная гибкая бамбуковая палка. Один ее конец прочно воткнут в землю, а другой привязан к голове человека со значительным натяжением бамбука. Палка остается согнутой только из-за веса тела человека. Этот человек обычно сидел и молился какое-то время в этой медитативной позе, а затем отрезал себе голову. В некоторых случаях другие люди помогали ему взмахом меча. Что произойдет дальше? Бамбуковая палка придет в движение вместе с головой, и его кровь разольется вокруг. Палка выгибалась только из-за веса тела. Так что как только тело отделялось, палка распрямлялась, разбрызгивая кровь из головы. И особенно на вот этого парня. Так кто же он? Он аватар Господа Шивы, потому что рядом с ним можно увидеть его верховое животное Нанди или Быка. Посмотрите, что он единственный парень, не показанный убивающим себя, в то время как все остальные совершают самоубийство. Этот тип ритуального самоубийства с помощью бамбукового шеста назывался Тхунгуталай. Это считалось благодатью, и все присутствующие давали торжественную клятву достичь цели мертвеца. Например, он мог сделать это для своего клана, чтобы выиграть войну. И в этом есть еще одно преимущество. Благодаря такой жертве этот человек в обществе сам становился неким богом или полубогом. Его вырезают в камне, и ему поклоняются за его жертву. Посмотрите сами, на большинстве из этих резных фигурок, которые вы видите, намазана свежая куркума и киноварь, а иногда местные жители кладут монеты в качестве подношений. Так что местные жители и сегодня поклоняются этим воинам даже через тысячу лет. Таким образом, вы видите, как древняя история не только сливается с религией, ну и продолжает оставаться частью культуры Индии. Я надеюсь, что это видео было для вас интересным. Ваши мысли пишите в комментариях. Я Правин Мохан. А в мире еще много загадок, но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эльмукон.